ஹலோ வணக்கம் நான் ரம்யா ராமு வெல்கம் டு ஆர் ஆர் ஃபுட் ஃபேரி இன்னைக்கு எங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸ் விழாவை பற்றி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது லஞ்சுக்கு நாட்டுக்கோழி பிரியாணி கொடல் வறுவல் சிக்கன் வறுவல் செஞ்சது எப்படி இதை பற்றிலாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ செம நேச்சுரலாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் வீடியோவை கடைசி வரலும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் நிறைய செடி இருக்குது தென்னை மரம் கொய்யாக்காய் சீத்தா மரம்னு இருக்குது சீத்தா பழம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எங்கள் தோட்டம் வீட்டுக்கு பின்னாடியே தான் இருக்குது நாங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வருவோம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸு ரிலாக்ஸ் பண்ணவும் ஜாலியாக லன்ச் செஞ்சு சாப்பிடவும் தான் இங்கே இங்கே வருவோம் இது வந்து டூ வீலர் என்ட்ரன்ஸு இதே வந்து வேறு வழியும் இருக்குது அதில் கார் வரலாம் ஃப்ரெண்ட்டை மட்டும் ஒரு வியூ பார்க்கலாம் ஃபுல் குட்டி ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லுமே எடுத்துக்கலாம் இல்லை தொட்டின்னு எடுத்துக்கலாம் எங்கள் குழந்தைங்க வீக்லி ஒன் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்காகவே இதை நாங்கள் செஞ்சோம் ப்ளஸ் செட்டு போட்டு வெயில் படக்கூடாதுன்னு செட்டு போட்டும் செஞ்சுருக்கோம்
ஃப்ளாட்டு ரூமு கிணறு மழை வந்ததுனால நிறையா தண்ணி இருக்குது கிணத்துல இந்த வயல் ஃபுல்லாகவே வாழை மரம் தான் கீழேயும் கொஞ்சம் வாழை மரம் இருக்குது எந்த கெமிக்கலுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஆர்கானிக் முறையில் தான் வளர்க்குறோம் வாழைத்தாறு வீக்லி ஒன்ஸ் கம்பல்சரி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும் இதை நாங்கள் சேல் பண்ண மாட்டோம் ஓன் யூஸ்க்காக மட்டும்தான் வச்சுக்கிறோம் மயில் வந்து இறை சாப்பிடுது இந்த மயில் ரெகுலரு கம்பல்சரி இந்த டைமுக்கு வந்து இறை சாப்பிட வந்துடும் இங்கே நிறைய மயில் வரும் வாத்து கூசு வான்கோழி நாட்டுக்கோழி புறா எல்லாமே வளர்க்குறோம் அப்பப்போ அலையா விருந்தாலையா பாம்பு வந்துட்டு போவோங்க வாழரகங்கள்லாம் செவ்வாழை தேன்வாழை மொந்த வாழை நேந்திரம்பழம் ரஸ்தாலின்னு இது எல்லாமே நாங்கள் போட்டிருக்கோம் எங்கள் தோட்டத்தில்
பிளேஸ் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு ஒரு வழியாக அடுப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து செட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு கிலோ ரைஸு ரெண்டு கிலோ நாட்டுக்கோழி பிரியாணி அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து எண்ணெய் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடயே பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இலை ரோஜா இதழ் ஏலக்காய் முந்திரி எல்லாம் எண்ணெயிலேயே கொஞ்ச நேரம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய எண்ணெயில் நல்ல ரெண்டு நிமிஷம் வணங்கணும் அந்த பச்சை மிளகாய் காரமெல்லாம் அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா இறங்குற அளவுக்கு நம்ம டூ மினிட்ஸ் நல்லா வணக்கிக்கலாம் பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை மிளகாலாம் நல்லா ஒன்றா எண்ணெயோட மிக்ஸ் ஆகட்டும் இது ஸ்பெஷல் மசாலா இதுக்கு என்னென்னலாம் போட்டு நான் சேர்த்தனா வர மிளகா பட்டை கிராம்பு மல்லி வித மில் மிளகு சோம்பு கறி லீஃபு இது எல்லாமே வந்து மிக்சியில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ புதினா சேர்த்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வணங்கிட்டோம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து எண்ணெயிலேயே இந்த மசாலாவோட வெங்காயம் வணங்குற வரல வெயிட் பண்ணலாம் தக்காளி சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வணக்கி விடலாம் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் நாட்டுக்கோழினால் நான் என்ன பண்ணேன்னா குக்கர்லேயே வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அரை லிட்டர் தயிர் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஒன்றா கலந்து விடலாம்
தண்ணியை கரெக்டாக அளவு எடுத்து சேர்த்துக்கணும் பன்னெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் பன்னெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கொதி கொதிக்கிட்டும் தண்ணி அதுக்கப்புறமா அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி எப்பயுமே ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து தம் வைக்கிறப்ப கரெக்டாக உதிரி உதிரியாக வரும் அரிசியும் தண்ணியும் சேர்ந்த மாதிரி ஈக்குவலாக வந்துடுச்சு சிம்மில் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் பிரியாணி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார சிக்கன் வறுவல் செய்யலாம் இந்த மாதிரி பெரிய தோசைக்கல் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா வீட்டில் ஏதாவது தோசைக்கல் இருக்குல்ல அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கறி லீஃபு பச்சை மிளகா தக்காளி பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வணங்க வணங்கட்டும் எப்படி சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்தோமோ அதே மாதிரியே தான் இதுக்கும் நான் சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் சிக்கன் வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதோட நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா இறக்குறப்ப மேலே மிளகுத்தூள் போட்டு இறக்கிக்கலாம் செம்மையாக சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ளார பிரியாணி என்ன ஆச்சுன்னு ஒன்ஸ் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் செம்மையாக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு குடல் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு அதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் குடல் வறுவலுக்கும் நான் குடலை தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் எண்ணெய் எப்படி வந்து சிக்கன் வறுவல் செஞ்சோமோ அதே மாதிரியே தான் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா கறி லீஃபு எண்ணெயிலே இதை வணங்கினதுக்கு அப்புறமா குடல் சேர்த்து இறக்குறப்ப மேலே மிளகுத்தூள் போ மிளகுத்தூள் உப்பு போட்டு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் தட்டு போட்டிருக்கோம் பாருங்க மயில் ஒன்று பறந்து என்ன ஜோரா அந்த சைடு போகுதுன்னு நல்ல அடிவாரத்தில் இருக்கனால எப்பயுமே இந்த இடம் சில்லுனே இருக்கும் குச்சிக்கிழங்கெல்லாம் போட்டிருக்கோம் கொய்யா மரமும் முரங்காய் மரமும் இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கொய்யாக்கா வீட்டில் போய் நல்லா அறுத்து உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு சாப்பிடணும் சோளம் வரைச்சிருக்கோம் இந்த வயலில் கத்திரிக்காய் செடி மிளகாய் செடி இதெல்லாம் இந்த வயலில் இருக்கு கடலை செடியும் போட்டிருக்கோம்
மலையில் ஃபுல்லாக நினஞ்சிருச்சு அதனால தான் இதை இங்கே எடுத்து போட்டிருக்காங்க இது காஞ்சதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அவங்க வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்குவாங்க வெங்காயத்தை நடுறதுக்கு இந்த வெங்காயம் நல்லா இருக்குது காய வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது எதுக்குன்னா எண்ணெய்க்காக 